Shoutout nga pala kay Alfred Saonoy. Wow! Ang bilis mo mag-comment ng last video ko. Then, kay Watts Hernandez. Hashtag support. Kay Jamalash. Hello, Jamalash. Then, Ricky Padilla. And sa mga patuloy na nanonood ng mga episode ko. Shoutout sa inyo lahat. Ang astig nyo. What's up guys? Yay! Bagong vlog! Yay! <laughs> so, after 45 minutes ng pagmumotor, buti na lang magaling magmotor ang asawa ko. Kasi ako, hindi ako marunong magmotor. Dito ulit kami sa Tanay. So today, 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 isipan namin na pumunta dito sa Daranak Falls and sa Batlag Falls para magpicture, syempre. Some landscape, photography, as usual. Para sa mga bago dito sa channel ko, welcome kayong lahat. And para sa mga dati pa, maraming salamat sa pananood ulit. Yeah. Jenny nga lang. Pataas kasi itong dinadaanan namin. Yan. So, welcome sa inyong lahat. Sana mag-enjoy kayo at may matutunan about sa landscape photography. So, tara. Let's get that picture. first composition natin. Uh, di na namin tinry na picture na yung Daranak Falls kasi napakaraming tao doon. So, dito kami dun sa taas ng Daranak Falls kung saan yung Batlag Falls. So, ngayong araw, we're going wide. Wide lens muna ang gagamitin natin dahil medyo masikip itong location natin. Then, magandang gumamit ng wide lens lalo na pag mag include tayo ng foreground. So, eto, tutor ko kayo dun sa setup ko. So, ang composition na napili ko, sinama ko yung ugat na itong punong to as foreground then yung mga ugat nya nag act sya as leading line papunta dun sa waterfall sa tingin ko magiging okay na composition to eh then buti na lang kung makikita nyo again very versatile ni Benro dahil yung camera ko sobrang lapit na dun sa puno kung sa setup sya with normal tripod magiging imposible yung setup na to buti na lang napaka helpful nung center column ni Benro then gumamit din ako ng graduated ND filter na pinairam sa atin ulit ni Benro so dalawang shot ang kukunin ko ngayon kasi masyado malapit tong foreground natin sa camera natin una kong shot nakafocus dun sa mga ugat then pangalawang shot uh, ipafocus ko dun sa falls then again merge ko na lang sa photoshop kung interesado kayo kung paano ko minemerge yung dalawang picture or dalawang exposure sa Photoshop dito, panoorin nyo muna so, kukunin ko muna for the first exposure, kukunin ko muna yung foreground natin 1 second F20 ISO 100 gumamit din ako ng polarizer para matanggal yung glare or yung reflection ng liwanag dito mas makita yung detail then mas mabus yung vibrancy nya kunin na natin Then, puli naman natin yung naka-focus naman dun sa falls. So, same settings. At punasan ko lang yung ND filter natin. Dahil medyo nag-miss na siya. Two seconds para matanggal yung vibration na gawa nung daliri ko sa pagpindot nung sa shutter button. So, sana magustuhan nyo yung picture nato.
second composition. Ano ba ito? Pero dahil kanina naka-wide ako, diba? Medyo malayo tayo dun sa foreground. Then, medyo pag wide ng wide lens ang gagamitin ko para sa shot na to, hindi mapupokus dun sa gusto kong i-focus. Hindi naman tayo makalapit dito. Kasi, once na lumapit tayo, bababa yung, ano, yung perspective ng camera. Ang mangyayari, yung mga hagdan ng falls na to, magiging parang isa lang. Gusto ko pag iwahiwalayin sila, layer by layer. Kaya dapat nasa, medyo mataas tayong ano, lugar. Palitan ko muna yung lens ko. set up dito nandito lang ako sa medyo malit na ba to kasi ayun nga gaya na sabi ko kanina di ako makalapit dito dahil alam ko medyo malalim yan although kaya ko pero yung tripod ko magiging masyado na mababa ito explain ko sa inyo ngayon ito yung nakikita ng tripod ko ng camera ko so pag bumaba tayo dun sa tubig yung mga malilit na falls na yan magiging parang isa lang siya mawawala yung gap nila sa isa't isa kaya mas pinili kong dito pumunta dito para makita yung gap nila and so kanina gumamit ako ng wide lens ngayon pinalitan ko ng long lens Tamron 18-200 para malapit ko yung view ng camera ko dun sa foreground natin which is itong malit na falls na to Then, nandun sa background natin, nandun sa background natin yung, yung batlag ko. So, ito na. Again, gumamit din ako ng polarizer para ma-eliminate yung glare dun sa bato, sa sa tubig. Then, gumamit ulit ako ng free stop soft graduated ND filter na pinairam ulit sa atin ni Benro Philippines. So, F11 as usual. Ngayon, 4 second. Medyo madilim dito sa era natin dahil sa mga puno na to. Then, ISO 100 to minimize the noise. So, kunin na natin yung shot. <laughs> dito pala ako natin, sorry. So, kunin na natin yung shot. Again, 2 second timer. Enjoy! Sobrang ganda ng experience na to. Hindi ko na, ta, hindi ko na tatandaan kasi na ganito yung experience ko nung una kaming pumunta dito. Mga 4 years yata yun. Siguro dahil wala pa ako sa photography ng mga panahon na to, mas na-appreciate ko yung tura niya ngayon. Ang ganda pala niya for photography. So kung gusto niya lang na matry to, dito lang sa Tanay, sa may Batlag Falls. Medyo hindi napapansin dahil malapit lang to sa Daranak Falls eh. So yung Daranak yung, ano, yung pinaka sikat dito. Pero for photography mas marirecommend ko na punta kayo dito sa Batlag Falls sa so may taas lang ng Daranak Falls. So, that's it guys. Maraming maraming salamat. I hope na nag-enjoy kayo. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, please hit that like button. Comment kayo. 
usap tayo sa comment section kung may mga tanong kayo doon ko sasagutin then subscribe na rin kayo dito sa channel na to kasi dito ko ina-upload ang experience ko sa photography so napakarami pa nang may upload ko and hit nyo na rin yung bell para mag notify sa tuwing mag upload ako so see you in the next video Ibi bye bye na peace Pauwi na kami galing doon sa Batlag Falls Pero yung nadaanan namin Ang ganda niya ka May mga fog na namumuo dito Then makulay pa yung Yung ano, nung ulap Medyo orangey So hindi namin natiis na ano, tumigil Pero itong ako, photography yung Hanap ko dito, wait Yung asawa ko Bumili, bumili ng Lansones <laughs> Yung siya ngayon <laughs> Kaya na kaya. Okay lang yan. Then yun. Mabilis na setup lang. F11. Medyo madilim na rin dito. ISO 100. To minimize the noise. And gamit, ginamit ko telephoto lens. Tamron 18-200. With my Nikon D7200. So 13 seconds yung naging exposure. Ang ginawa kong ano, composition ay ginawa ko yung layers ng bundok dun sa malayo. So, naka-zoom out ako ng up to 200mm. Then, pinlace ko yung isang puno dun sa gitna. Two second timer. Punin na natin yung shot. Stick. That's it. Uwi na talaga kami. Ito na. Ito na talaga. Kasi matilim na eh. Untuwa siya dun sa Lansones na nabili niya. Okay. See you in the next video. Bye.